Hello guys! Welcome back to my channel! So ngayon, ang ating discussion is about deferred expense at deferred income. So pagpasensyahan nyo na kasi eto, nandito kami sa office. O so, diba, nakikisuyo pa ako sa kasama ko para video ko. Diba, ang kapal ng mukha. So ayun, saktong-sakto naman at may whiteboard tayo dito. So ang ating uunahin is about deferred expense. So ang deferred expense, sabi sa accounting, o oh, accounting talaga, hindi ko sinasabing ako, Kasi sabi dito, asset siya. Bakit siya asset? Kasi ibig sabihin kasi pag sinabing deferred expense, nagbayad na tayo, hindi pa natin ginagamit. So, gagamitin pa natin yon within the period na given. So, magiging asset natin siya. So, unahin natin. Dito sa deferred is may dalawang method siya. Pero ang unahin natin is ang expense. So, sa expense, merong asset method, tsaka expense method. So, dito, binigay, ibibigay ko sa inyo ang initial entry muna. So, pag asset method, repeat rent, debit, cash, credit. Tapos, sa expense method, rent expense, debit, cash, credit. So, dito kasi, pag magsasagot na kayo ng problem, dapat aalamin muna natin kung anong method ang ginamit niya. Kung asset method ba or expense method. Kasi, pag nagkagulo pa tayo kung paano na, hindi natin alam kung anong method ginamit natin, lalo magkakagulo tayo sa adjustment. So, ito na. Sa asset method muna tayo. Pag ganito ang initial entry natin, ang magiging adjustment entry natin is rent expense debit at prepaid rent credit. So, kung mahalata nyo lang, dito kasi, di ba, dinedit natin ang prepaid rent. Inasset natin siya lahat. Tapos, yung cash na binawas natin. So, dito pag in natin, ang mangyayari, magbabawasan natin yung prepaid rent, magiging credit side na siya, at ang i-debit natin is yung expense. Kasi, tataas na yung expense na, na kasi nagamit na nga natin yung asset, di ba? Ang gulo-gulo. So, ayun. So, sa expense, mas may intindihan nyo yun pag nagsagot na tayo ng problem ko. Okay? So, sa expense method naman, di ba, rent expense yung debit niya, cash yung credit. So, pag nag-adjust tayo, ang magiging entry niya is repaid rent, debit, tsaka rent expense, credit. Bakit? Dito sa, kasi dito, yung ginawa naman niya sa rent is an expense niya na agad. Dito, di ba, ginawa niyang Asset dito, ginawa niya expense lahat. Kaya pag sa adjusting na tayo, ang mangyayari, mababawasan yung expense natin at makukuha natin kung ilan na lang yung matitira nating rent. Sige, magbigay tayo ng example. Um, kunwari, yung prepaid rent natin is nagkakahalaga ng 21,000. Tapos, nagamit na natin ang 14,000. So, ang magiging entry natin, pag asset method, salita natin, pag asset method, ginawa natin asset lahat tong 21,000. Kuya, magiging debit 21,000, cash 21,000. So, sa expense naman method, ginawa natin expense lahat ang 21,000. So, ang magiging itsura is 21,000, debit of cash 21 Thousand. So, dito tayo magkakalito, magkakalituhan sa adjustment. So, dito, di pa, rent expense, prepaid rent. Ang tandaan nyo lang, para hindi tayo malito, hindi tayo maligaw, is pag sinabi sa asset method, ang re-record mong amount dito is yung expired amount. So, ano ba yung expired amount natin o nagamit na natin? 14,000. So, ayun. 14,000. Bakit 14,000? Di ba, ginamit natin, inasset natin lahat tong prepaid rent na 21,000. So, ibig sabihin, mababawasan sa adjustment natin, mababawasan na yung asset natin kasi unti-unti na nga natin siyang nagagamit. So, ang nagamit natin is 14,000. So, 14,000 minus 21,000. Kaya, ang maghihintira na lang natin is 7,000. Tama ba? 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, so, yung expense natin, tumaas kasi nagamit na nga natin. So, dito naman sa rent expense, ang adjustment, tatandaan nyo lang, pag sinabing expense method, ang i-record natin amount 
is yung natira. So, magkano nga ba yung natira? Yung 7,000. Ayun. Ay, paano ba? Nahihirapan ako magsulat. Ayun, 7,000. So, bakit 7,000? Kasi di ba sa una initial entry natin, inexpense natin lahat. So, sa adjustment natin, ang magiging itsura nito, mababawasan na yung uh, expense natin. Kasi yun, 21,000. Babawasan natin ng 7,000. Kaya ang magiging prepaid rent natin is 7,000. So, ganito lang yun. Para hindi tayo magkakalituhan, tandaan lang natin parati, pag asset method ang ginamit, ang record natin sa adjusting entry ay ang expired portion o ang nagamit na. Pag expense method naman ang ginamit natin, ang sa adjustment entry, ang record natin amount is ang unexpired portion. So, sana naiintindihan natin. So, ngayon, nag discuss naman natin ay ang deferred income. So, pag sinabi ng deferred income, sabi ng internet, ng books, ni Google, at iba pa, ang deferred income is liability. Bakit siya liability? Kasi ang nangyari dito is nakatanggap ka na ng pera, hindi mo pa naibibigay yung service or yung goods na hinihingi nila. Kaya ang mangyayari, may utang ka sa client mo. So ngayon, dito sa deferred income, may dalawang method din siya. Tinatawag na liability method, tsaka income method. So ngayon, pag nagsasagot na tayo ng problem, dapat alam natin kung ano yung ginamit natin dito, kung anong method. Kung liability ba siya or income method. So para malaman natin kung ano ang ginamit na method is pag ginamit ang unearned income, liability siya. Kasi babayaran pa siya. Yun yung unearned income account. Kaya malalaman mo yung initial pa lang, liability method na siya. Same as sa income method. Pag nakita mo pa, initial entry pa lang is service income account ang ginamit. Ibig sabihin, income method ang ginamit niya. So ngayon, sa adjusting tayo, sa liability method, ang nangyari kasi diba, debit cash, credit and earned income, ginawa niya itong utang. Yung lahat ng natanggap niyang pera. So ang ginawa niya sa adjusting entry, ginawa niyang debit and earned income, Uh, credit service income. Bakit ganito ang itsura? Kasi ang nangyari dito, di ba, kredit niya, ginawa niya liability lahat yon. So dito, babawasan ngayon niya ang liability niya. So ibig sabihin, pag nabawas niya yung liability niya, mag income na siya. Igiging i-recognize na niya yung nang, naging income ng business nila. Dito kasi, service ang ginamit ni dito. Kaya ibig sabihin, na-render niya na yun. Kaya ginawa niya ng income. So, may intindihan natin yan uh, later kasi magbibigay tayo ng amount. So, dito sa income method naman, uh, initial entry cash, uh, credit service income. So, sa adjusting entry, dito, uh, debit ang service income, credit ang unearned income. Bakit dito, sa portion kasi na to, magre-recognize na, na tayo ng liability ng business. So, magbigay tayo ng amount. Same kanina, ang amount natin is uh, 21,000. So, kung nalit, 21,000 na to, nabigyan tayo ng cash for our service na i-render natin. So, wait na. Magawin natin dito. 21,000 yung expired. So, eto, incurred na. Kasi ganun ang gamit sa pag sinabing service. So, mag-initial entry tayo. So, cash, katanggap tayo ng 21,000. Unearned income, ginawa niya 21,000. So, dito din. Same na amount, initial, 21,000. Service income, 21,000. So, pagdating sa adjusting entry, Dito, under income, ang tatandaan lang din natin, may clue word kasi lahat tayo doon. Diba? Sa expense method, ang gina, uh, sa expense ang ginawa natin. Pag asset method, ang gagawin mo, ang ilalakon mo doon, yung expired portion. Yung sa, um, ano yan, asset tsaka expense method naman, ginawa natin, is na record natin yung unexpired portion. Dito naman, ang tatandaan natin, pag sinabi yung liability method, Ang error natin amount dito ay ang amount na incurred. Incurred na. 
So, ang mangyayari, ang earned income, 14,000. Service income, 14,000. Bakit nangyaring ganito? Kasi, di ba, ginawa nating liability itong 21,000 na to. So, dito kasi, credit siya, ginawa nating debit side ang unearned income kasi nabawasan na ng 14,000 ang liability niyang 21,000. So, yung 14,000 na yon magiging income na natin. Kasi, nagawa na natin yun, kumbaga. So, dito sa income method naman, yung 21,000 na recognize niyang service income lahat. So, ang mangyayari sa adjusting entry at the end of the period is magiging debit ang service income, credit ang unearned income. So, ang ilalagay natin dito, kabaliktaran dito. So, yung hindi mo nagawa pa or na-render kasi service tayo dito. So, ang magiging amount dyan is 7,000. Bakit 7,000? Kasi nag-recognize tayo na liability. Ganito kasi siya. Kung mag-TT account tayo, mag-TT account tayo, ang magiging itsura kasi nito is service income. Yan, service income. Nakatanggap tayo ng 21,000. Na-record na natin agad dyan. So, ang nangyari sa adjusting entry is meron pa tayong eh, nag-recognize tayo ng utang. Eh, nabawasan na nga yun ang 7,000. Mag-release kasi tayo ng 7,000 kasi naka-debit siya. So, ang nangyari dito, ang natira is 14,000. Ibig sabihin, may income na tayo, 14,000. So, ayun, tama lang siya kasi yun yung sa income method. So, kung pag naguguluhan tayo, kung hindi natin makuha yung mga ganito, ang gawin natin is mag account tayo kung sakto ba yung balance. So, Overall, kung ang kung isasummarize natin ang ating discussion ngayon sa about deferred expense at deferred income, ang nangyayari lang is pag expense tapos uh, income paano ba? Income pag uh, anong method na dito? Asset method tsaka liability method. Liability method. Expense method rather. So, expense method. So, dito naman, sa income method, ang dalawang method naman is uh, liability method tsaka income method. So, ang tatandaan lang natin, yan, ito ang the best na para matandaan natin to. Maintindihan natin. Parang dito ay maligaw. So, pag sinabing asset method tsaka liability method, ang gagawin na na-record nating amount doon is ang expired portion. Expired portion or incurred. Ibig sabihin, yung nagawa natin. Pag sinabi na pang expense method o income method, ang gagamitin natin dito ay ang unexpired portion. Or not incurred. Ayan. So, yun lang yun. Dito lang iikot ang ating adjusting entry about deferred. So, para maintindihan natin ito, magsasagot tayo ng mga problem sa mga next video natin. So, before yung mga problem na yun, i-discuss muna natin din ang accrued naman, tsaka yung depreciation. So, kung nakatulong to sa inyo, huwag kalimutan i-like ang video, mag-comment kung may tanong, at mag-subscribe. So, doon na lang. Thank you. Goodbye. Good luck.